Perkembangan politik domestik di mana berlaku perubahan kerajaan tanpa pilihan raya umum menunjukkan kematangan dalam sistem demokrasi negara. Pada masa sama, Pensyarah Kanan Fakulti Ekologi Manusia UPM Dr. Nur Ayuni Muhammad Isa berkata, terdapat banyak perkara yang boleh rakyat Malaysia pelajari dalam kemelut politik yang berlaku itu. Dengan apa yang berlaku sekarang menunjukkan sistem demokrasi berparlimen di negara kita semakin matang. Uh -huh. Uh, hmm. Maknanya uh, dia di luar kebiasaan. Sebenarnya benda itu merupakan satu, salah satu apa yang berlaku sekarang merupakan uh, salah satu dalam sistem demokrasi. Hmm. Cuma di negara kita masih baru yeah. berbanding negara-negara lain yang telah yeah. mengamalkannya. Hmm. Jika tidak berlaku perkara ini kita tidak tahu tentang perdana menteri interim. Ya, betul. Apa itu perdana menteri interim dan dan dengan perkara uh, yang berlaku ini baru kita nampak. Uh, bagaimana kuasa yang di Pertuan Agong itu adalah besar hmm. dalam melindungi rakyat-rakyatnya, dalam meng, uh, membuat uh, sesuatu keputusan uh, yang besar. Hmm. Kalau sebelum ini kita lihat uh, yang di Pertuan Agong, uh, mungkin oh. orang akan kata Sekadar simbol. apa sebenarnya tugas yang di Pertuan Agong. Hmm. Yeah. Sebenarnya tugas yang di Pertuan Agong ini adalah besar. Sebab kita negara raja berperlembagaan dan uh, yang di Pertuan Agong juga, Majlis Raja-Raja juga mempunyai kuasa imuniti uh, iaitu uh, bagi pihak uh, kiranya boleh membuat atas budi bicara. Ya. Uh, budi bicara. Bila budi bicara itu uh, tanpa perlu nasihat daripada uh, Perdana Menteri, uh -huh. dia boleh berlaku. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya mematangkan sistem demokrasi negara kita. Hmm. Uh, bukannya uh, sebaliknya. Dan kemudian dari segi mandat, ya memang kita mengaku rakyat dan memberi mandat dan sepatutnya apa yang berlaku.